வணக்கம் கிரீன் ஆப்பிள் சேனலில் தமிழ் உரைநடை பகுதியில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற லெசன் வந்து உலகளாவிய தமிழை அதுக்கு அடுத்து உள்ள லெசன் உணவே மருந்துங்கிற ரெண்டு லெசனும் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டுமே சிம்பிளான லெசன் தான் கொஷின்ஸுன்னு நோட் பண்ணி படித்தா ஒரு இருபது கொஷின் தான் இருக்கும் அதனால் ரெண்டு லெசனையுமே சேர்த்து பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆல்ரெடி கிரீன் ஆப்பிள் சேனலில் அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கலன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு உலகளாவிய தமிழர் லெசன் பார்ப்போம் இந்த லெசனில் எல்லாத்தையுமே சொல்லிடுறேன் அடுத்து லெசன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எது எது கொஷின்ங்கிறத மட்டும் எது எது கொஷின்ங்கிறத மட்டும் தனியாக நோட் பண்ணிக்க சொல்கிறேன் இந்த ஹைலைட் பண்ணியிருக்க இதில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்க எல்லாமே வந்து கொஷின்ஸ் தான் இப்போ ஃபஸ்ட்லே ஃபுல்லாகவே ஃபஸ்ட்டு லெசனை பார்த்துடலாம் கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட தமிழ் இனத்தை புறப்பொருள் வெண்பா மாலை கு குறிப்பிட்டிருக்கு ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட் பேஜில் ஃபுல்லாக கொஞ்சம் இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி வரும் அடுத்த பேஜில் உள்ளதையும் பார்ப்போம் இப்போ வந்து கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி அப்படின்னு எந்த நூல் குறிப்பிடுது அப்படின்னு கேட்கலாம் இது எந்த நூல் குறிப்பிடுதுன்னா புறப்பொருள் வெண்பா மாலை இது சிம்பிளான கொஷின் தான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி தெரியாதவங்க எனக்கு மனப்பட பண்ண கஷ்டமாக இருக்குங்கிறது உங்களுக்காக சொல்கிறேன் கல் மண் இதையெல்லாம் வந்து வால் வச்சிர வால் வச்சிருக்க ஒருத்தனுக்கு மாலை போடுறாங்க புறப்பொருள் வெண்பா மாலை பொருள் வச்சுருக்கிறதுனால மாலை போடுறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சும்மா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் கல் மண் இதெல்லாம் சேர்த்து வால் வச்சுருக்க ஒருத்தனுக்கு மாலை போடுறாங்க ஏன்னா அவனுக்கு பொருள் வச்சுருக்கிறதுனால மா புறப்பொருள்ங்கிறதுல பொருள் வச்சுருக்கிறதுனால மாலை போடுறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த லைன் கொடுத்து கேட்கும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் இந்த ஹிண்டை ஞாபகம் வச்சுட்டு எழுதுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உலகில் முதன் முதலில் தோன்றிய மனிதன் தமிழனே என்பது மானிடவியல் ஆராய்ச்சியாளர்களின் கருத்து மானிடவியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உலகத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தமிழன் தான் தோன்றலாம் அப்படின்னா அவங்க கருத்து சொல்கிறாங்க குமரி கண்டத்தில் தோன்றிய தமிழன் தமிழினம் உலகம்லாம் பரவி தன் புகழை நிலைநாட்டி வருகிறது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தமிழினம் எங்கே தோன்றுனதாக குறிப்பிடுறாங்க இதில் குமரி கண்டத்தில் தோன்றுனதாக குறிப்பிடுறாங்க அது பார்த்துக்கோங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்கள் உலகத்தில் வந்து ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் உரிப்புரிமை பெற்ற தொன்னூற்று நூற்று தொன்னூற்று இரண்டு நாடுகளும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி மூன்று ஆட்சி புலங்களும் ஆக இருநூற்று முப்பத்தி ஐந்து நாடுகள் உள்ளன எத்தனை நாடு இருக்குங்கிறத ஃபஸ்ட்டு குறிப்பிட்டிருக்காங்க மொத்தம் ஐக்கிய நாடு ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் உரிப்புரிமை பெற்ற நாடு வந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி மூணு ஆட்சி புலங்கள் மொத்தம் இரநூத்தி முப்பத்தி இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு நாடுகள் இருக்கதான் சொல்கிறாங்க இந்த நம்பராக வர்ற இடத்துல தமிழில் நம்பர் வர்ற எல்லா இடத்துலையுமே மேலே வந்து அதை நம்பரில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டுனா ஒன் நைன் டூன்னு மேலே போட்டு வச்சுக்கோங்க இதில் போடுற இதில் பார்க்குறப்ப சில நேரம் தவறாக படிக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் உண்டு இதுலன்னு இல்லை அதாவது இப்போ வந்து செய்யுள்களில் எத்தனை பாடல்கள் இருக்குது ஐம்பத்தி ரெண்டு பாடல்கள் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு இருந்தாங்கன்னா மேலே ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக மனப்பாடாகும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து இவற்றில் ஏறத்தாழ நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு நாடுகளில் தமிழினம் பரவி உள்ளது இது முக்கியமான கொஷின் இதில் எத்தனை நாடுகளில் தமிழினம் பரவி இருக்கு நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு நாடுகளில் தமிழினம் பரவி இருக்கதாக சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பத்து தமிழர்கள் மூலம் முதல் ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் தமிழர்கள் வரை அந்நாடுகளில் வாழ்கிறாங்களாம் பத்து தமிழர்கள் முதல் எவ்வளோ வரைக்கும் வாழ்கிறாங்க பாருங்கள் ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் தமிழர்கள் வரைக்கும் வாழ்கிறாங்களாம் இருபது நாடுகளில் வந்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் வாழ்கிறாங்களாம் இருபது நாடுகளில் லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் வாழ்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இவங்க எதுக்காக வெளிநாட்டுக்கு போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வாணிகம் செய்கிறதுக்காக போகிறாங்க இல்லைனா வேலை வாய்ப்புக்காக போகிறாங்க இதையே சங்க காலத்திலேயே குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஓ யார் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடுன்னு சொல்கிறாங்க இது முக்கியமான கொஷின் திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடுன்னு சொன்னது ஒவ்வொரு யாருக்கு இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் அடுத்து வந்து இது முக்கியமான கொஷின் சாதுவன் வாணிகம் செய்யும் பொருட்டு கடல் கடந்து சென்ற குறிப்பு எந்த புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளதுன்னு கேட்பாங்க மணிமேகலையில் இடம்பெற்றுள்ளது சாதுவன் வாணிகம் செய்யும் பொருட்டு கடல் கடந்து சென்ற செய்தி எதில் இடம்பெற்றிருக்கு மணிமேகலையில் இடம்பெற்றுள்ளது இது நல்லா படிச்சுக்கோங்க இ
வேலை வாய்ப்பு வாணிகத்துக்காக போனவங்க மட்டும் இல்லாமல் ஆங்கிலேயர்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க தமிழர்களை வந்து சில பேரை அடிமை கூடிகளாக மாற்றி அவங்க நாட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போகிறாங்க அப்படி போனவங்களும் இருக்காங்க சில பேர் வந்து பஞ்சத்தின் காரணமாக போனவங்களும் இருக்காங்க வெளிநாட்டில் போய் பொழைக்கலாம்னு சொல்லி போனவங்களும் இருக்காங்க சில பேர் வந்து படையெடுப்பு நடக்கும்போது அந்த டைமில் வெளியானவங்களும் இருக்காங்க இந்த மாதிரி தமிழகத்தை விட்டு வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுக்கு பல காரணங்கள் இருந்திருக்கு இந்த காரணங்கள்லாம் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு தடவை வாசிச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்கள் தமிழர்கள் வந்து புலம்பெயர்ந்து பல நாடுகளுக்கு போனாலுமே அங்கே வந்து தன்னோட உடல் உழைப்பாலும் நேர்மையாலும் அந்த நாட்டை நல்லாவே வளம் பெற செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் அந்த நாட்டை வளம் பெற செஞ்சது மட்டும் இல்லாமல் தானும் வளம் பெற்று அந்த இடத்துல வந்து தன்னோட உரிமையை நிலைநாட்டி இப்போ வந்து நல்லா இருக்காங்க தமிழர்கள் வந்து அங்கே பஞ்சத்தின் காரணமாக போனாங்களோ இல்லை வேலைவாய்ப்பு தேடி போனாங்களோ இல்லை அடிமை கூலிகளாக போனாங்களோ எப்படி போனாலுமே இப்போ வந்து அங்கே எப்படி இருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா தன்னோட உழைப்பாலும் நேர்மையாலும் நல்ல வளமாக அவங்க வளம் பெற்றதும் இல்லாமல் அந்த நாட்டையும் வளம் பெற்று பெற வச்சு தன்னோட உரிமையை நிலைநாட்டி நல்லா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்க எந்தெந்த நாட்டில் எல்லாம் கோவில்கள் கட்டி திரு திருவிழாக்கள் நம்ம நடத்திட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் மலேசியா பினாங்கு தீவு இந்த மூணு நாட்டிலையும் வந்து கோவில்களை கட்டி அங்கே திருவிழாக்களை நம்ம சிறப்பாக நடத்திட்டு இருக்கதா சொல்கிறாங்க பரப்பளவுலேயே ரொம்ப சின்னதான ரியா ரீயூனியன் தீவில் வாழ்கிறவங்க வந்து பெரும்பாலானவர்கள் வந்து தமிழர்கள் தான் பரப்பளவில் சின்னதாக இருக்க ரீயூனியன் தீவில் வாழ்கிறவங்க பெரும்பாலானோர் தமிழர்கள் தான் இது இதை நோட் பண்ணி இந்த ரீயூனியன் தீவை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்கள் இவங்க வந்து இந்த ரீயூனியன் தீவில் எப்படி இவ்வளோ பேர் தமிழர்கள் போனாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சுக்காரங்க என்ன பண்ணுறாங்க புதுச்சேரியிலையும் காரைக்கால்லையும் உள்ள மக்களை வந்து அடிமை கூலிகளாக அங்கே வந்து கொண்டு போய் குடியமர்த்தப்பட்டாங்க ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்களால் இங்கே ரீயூனியன் தீவில் வாழ்கிற மக்கள்லாம் பெரும்பாலானோர் தமிழர் அது எந்த பகுதியிலேருந்து போனவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுச்சேரியிலேருந்தும் காரைக்கால்லேருந்தும் போனவங்க தான் அவங்கள அங்கே அனுப்பி வச்சது யார் ஃப்ரெஞ்சுக்காரங்க அது பார்த்துக்கோங்க முக்கியமான கொஷின் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸ் நாட்டோட ஒரு பகுதியாக கருதப்படும் அந்த ரீயூனியன் தீவில் வாழ்கிற மக்கள் வந்து ஃப்ரெஞ்சு மொழியை தான் பேசுகிறாங்க ஃப்ரான்ஸ் நாட்டோட ஒரு பகுதி தான் அந்த ரீயூனியன் தீவு அங்கே வாழ்கிற தமிழர்கள் வந்து இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ தமிழ் பேசியிருப்பாங்க இப்போ காலப்போக்கில் வந்து ஃப்ரெஞ்சு மொழியை பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இருந்தாலும் நம்மளோட தமிழை பேசும்போது தமிழை பேசும்போதும் சரி அவங்களோட பண்பாட்டு கூறுகளை வந்து மறக்காமல் இன்றைக்குமே பின்பற்றி வராங்க அங்கேயும் கோவில் கோவில்கள்லாம் கோவிலில் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா திருவிழா நடத்துறது அப்புறம் காவிடி எடுக்கிறது தேர் எழுக்கிறது இது எல்லாமே அந்த ரீயூனியன் தீவில் செஞ்சுட்டு வராங்க அவங்க ஃப்ரெஞ்சு மொழி பேசினாலும் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வராங்க இப்போ தற்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த நாட்டில் வந்து தமிழ் மொழியை வந்து அவங்க கற்றுக்கணுங்கிறதுக்காக கற்கவும் கற்பிக்கவும் முயற்சிகள் எடுத்துகிட்டு வராங்க அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அடுத்து பாருங்க இலங்கையில் வாழ தமிழர்களில் வந்து தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் விழுக்காட்டினர் வந்து தொடக்கப்பள்ளியிலேருந்து பல்கலைக்கழகம் வரைக்கும் தமிழ்லையே கல்வி கல்வி வந்து கற்றுக்கிறாங்க இது வந்து குறிப்பிடத்தக்கது என்னென்னா இலங்கையில் வாழ்கிற தமிழரில் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் விழுக்காடு வந்து தொடக்கப்பள்ளியிலேருந்து பல்கலைக்கழகம் வரைக்குமே தமிழ்லையே கல்வி கற்றுக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் ஒரு பாடமாக எந்தெந்த நாட்டில் கற்பிக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க சிங்கப்பூர் மொரிஷியஸ் மலேசியா பீஜிங் தீவுகள் தென் அமெரிக்கா கனடா பிரிட்டன் இந்த நாட்டிலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழை வந்து ஒரு பாடமாகவே கற்பிக்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் தமிழுக்கு அரும்பணம் அரும்பணி ஆற்றியவர்கள் யார் யாருன்னு கொடுத்துருக்காங்க அமெரிக்க நாட்டு பேராசிரியர் விஎஸ் ராஜன் ஹார்டியல் ஹார்ட் சாரி ஜார்ஜியல் ஹார்ட் கௌசல்யா ஹார்ட் சிம் லிண்ட் ஹோம் இந்திரா நார்மன் ஹால் சிட்மேன் டபிள்யூ குளோத்தி ஜேம்ஸ் ஃப்ரேங்கா மறைந்த பேராசிரியர் ஏ கே ராமானுஜம் முதலியோர் தமிழுக்கு ஆற்றிய அரண்மனைகள் போற்றத்தக்கனு குறிப்பிடுறாங்க இதெல்லாம் ஜஸ்ட் சும்மா வாசிச்சு விட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட் டைமாக படிக்கும்போது ஒரு இந்த லெசனை ஃபுல்லாக படிங்க அடுத்த தடவை படிக்கும்போதெல்லாம் நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்க கொஷின்ஸ் நான் இப்போ சொ லாஸ்ட்டாக சொல்கிற கொஷினை மட்டும் படித்தா போதும் பல நாடுகளுக்கு வாழ சென்ற தமிழர்கள் வந்து தன்னோட வருவாயை மட்டும் நோக்கமாக கொள்ளலை தமிழை வளர்க்கணுங்கிறதுலையும் அவங்க ஈடுபாடு காட்டி வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் வந்து தமிழ் நிகழ்ச்சிகளை கேட்குறதுக்காக இருக்கட்டும் பார்க்குறதுக்காக இருக்கட்டும் அந்த நாடுகள்கிட்டே பர்மிஷன் வாங்கி அவங்க வந்து அதை செ அதையும் செஞ்சுட்டு வர்றாங்க எது மூலியமானு பார்
ஊடகங்கள் வந்து தமிழர்களை இணைக்கும் பாலங்களாக திகழ்கின்றன அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இது முக்கியமான கொஷின் தமிழர்களை இணைக்கும் பாலமாக எது திகழ்கிறது ஊடகங்கள் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அடுத்து எந்தெந்த நாட்டிலையெல்லாம் வந்து ஆட்சி மொழியாக தமிழ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இலங்கை சிங்கப்பூர் மலேசியா ஆல்ரெடி சொன்னேன் கோவில்கள் எந்தெந்த நாட்டில் கட்டிட்டு சாமி கும்பிட்றாங்க சிங்கப்பூர் மலேசியா பினாங்கு தீவு ரெண்டு நாடும் ஒரு தீவு கோவில் கட்டியிருக்க இடம் அடுத்து ஆட்சி மொழி எந்தெந்த இடம்னு பாருங்கள் சிங்கப்பூர் மலேசியா இலங்கை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒரு கொஷின் இதே மாதிரி வரும் அது வரும்போது சொல்கிறேன் சிங்கப்பூர் மலேசியா இலங்கை இது முக்கியமான கொஷின் இந்த மூணு நாட்டிலையும் என்ன இருக்குது ஆட்சி மொழியாக தமிழ் இருக்குது அடுத்து வந்து தமிழை ஒரு பாட மொழியாக பயிலவும் தமிழில் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளவும் இங்கே வந்து வசதிகள் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நாடுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இசை நாட்டியம் நாடகம் இதெல்லாம் வந்து கற்பிக்கிறதுக்கு அவங்க ஏற்பாடு செஞ்சுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அச்சு ஒளி ஒளி ஊடகங்களையெல்லாம் வந்து உலகமெங்கும் தமிழர் நடத்தி வருகின்றனர் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அடுத்து வந்து தமிழர் அடைந்த உயர்வு தமிழர்கள் வந்து தன்னோட நாட்டை விட்டு போனாலும் யாது முறை யாவரும் கேளிருங்கிற நோக்கத்தோட உயர்ந்த நோக்கத்தோட வாழ்கிறதா குறிப்பிடுறாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கேருந்து போனப்போ அடிமைகளாக இருந்தாலும் இப்போ வந்து தன்னோட திறமையை நிலைநாட்டி உயர் பதவிகளில் பலவற்றில் இருக்கதா குறிப்பிடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தொழில்துறையாக இருக்கட்டும் கல்வித்துறையாக இருக்கட்டும் கணினி துறையாக இருக்கட்டும் எந்த எல்லா துறைகள்லையுமே தன்னோட கால் ஊனி இருக்காங்க அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அடிமை கூலிகளாக இருந்தாலும் அவங்களோட கல்வியாலையும் உழைப்பாலையும் இப்போ நல்லா வளர்ந்துருக்கு உயர் பதவியிலையும் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடுறாங்க அடுத்து வந்து ஆட்சி நிலை தமிழர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இலங்கை மலேசியா சிங்கப்பூர் முதலிய நாடுகளில் உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி பொறுப்புகளையும் வகித்து வர்றதாக குறிப்பிடுறாங்க இது முக்கியமான விஷயம் இலங்கை மலேசியா சிங்கப்பூர் இந்த மூணு நாட்டிலையும் உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி பொறுப்புகளையும் ஏற்றி வராங்க இதுக்கு முன்னாடி மூணு நாடு பார்த்தோம் இல்லையா அதில் என்ன பார்த்தோம் தமிழ் ஒரு பாடமாக எந்தெந்த நாட்டில் கற்பிக்கப்படுதுன்னா இதே இந்த மூணு நாட்டில் தான் இலங்கை சிங்கப்பூர் மலேசியா சிங்கப்பூர் மலேசியா இலங்கைன்னு படிச்சுக்கோங்க சிங்கப்பூர் மலேசியா இலங்கை மூணுத்துலையும் தமிழ் ஒரு ஆட்சி மொழியாக இருக்குது அதே மாதிரி உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற ஆட்சி பொறுப்புகளை வைக்கிறதும் சிங்கப்பூர் மலேசியா இலங்கை மூணு நாடும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது முக்கியமான கொஷின் அப்புறம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அமைச்சர்னு பல பதவிகளில் இங்கே எல்லாம் வகி வகிக்கிறாங்க இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் சிங்கப்பூர் மொரிஷியா ரெண்டு நாடுகளையும் குடியரசுத் தலைவர்களாகவும் தமிழர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க இதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் குடியரசுத் தலைவராக எந்தெந்த நாட்டில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னா சிங்கப்பூர் மொரிஷியஸ் இது இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் இது ஆட்சி மொழிய ஆட்சி ஆட்சி பொறுப்பில் எந்தெந்த நாடுகளில் இருக்காங்க இலங் உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற்று சிங்கப்பூர் மலேசியா இலங்கை அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் தமிழ் ஆட்சி மொழியாக எங்கே இருக்குது சிங்கப்பூர் மலேசியா இலங்கை குடியரசுத் தலைவராக எங்கெங்கே இருக்காங்க மொரிஷியஸ் சிங்கப்பூர் அடுத்து வந்து கோவில் கட்டி எங்கே இருக்காங்க சிங்கப்பூர் மலேசியா பினாங்கு தீவு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாலுத்தையும் நாலு கொஷினையும் தனியாக எழுதி கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழர்கள் வந்து பல்வேறு காரணக்காக புலம்பெயர்ந்து சென்றிருந்தாலும் தன்னோட தாயகத்தை மறக்காமல் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அங்கேருந்து இங்கே வந்து ஏதாவது கொடுக்குறதும் இல்லை இங்கேருந்து அங்கே போகையில் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு போகிறது இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெளிநாட்டிலேருந்து வந்து உணவுப் பொருட்கள் உடைகள் திருவிழாக்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் இசைக்கருவிகள் தமிழ் இதழ்கள் தமிழ் நூல்கள் கோவில்கள் சிலைகள் இதெல்லாம் வந்து பண்பாட்டு தேவைக்கானவற்றை தாயகத்துக்கு கொடுத்துட்டும் போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பண்பாட்டு நிகழ்ச்சிகள் கலை நிகழ்ச்சிகள் அது எல்லாமே கலைஞர்களை வருவித்து அவங்க நாட்டுக்கு வர வளைச்சு அந்த நிகழ்ச்சிகளெல்லாம் பார்க்கவும் செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழன் என்றொரு இனம் உண்டு அதற்கு தனியாக ஒரு குணம் உண்டு அப்படிங்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வாழ்ந்துட்டு வராங்க அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க நம்ம வந்து யாது தமிழர்கள் வந்து யாது முறை யாவரும் கேளீர் அப்படிங்கிறத மெய்ப்பிக்கிற மாதிரி வாழ்கிறதாகவும் குறிப்பிடுறாங்க இந்த யாது முறை யாவரும் கேளீருங்கிறது கனியன் பூங்குன்றனாரோடது ஆல்ரெடி நம்ம படித்தது தான் அதனால் ஞாபகம் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த லெசன் அவ்வளோதாங்க இதை வந்து இந்த லெசன் ஒரு தடவை நீங்கள் இப்போ கேட்டதே போதும் மறுபடி கூட திரும்ப படிக்கையில் இது இந்த லெசன் ஃபுல்லாக கூட படிக்க தேவையில்லை இதில் உள்ள கொஷின்ஸை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்து ஒரு தடவை இந்த லெசனில் உள்ள இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸை மட்டும் சொல்லிடுறேன் கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்து குடி அப்படின்னு குறிப்பிடும் நூல் எது 
புறப்பொருள் வெண்பா மாலை இதை ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன் அடுத்து வந்து கு குமரி கண்டத்தில் தான் முதல் முதல்ல தமிழிடம் தோன்றுறதா குறிப்பிடுறாங்க அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் உரிப்புரிமை பெற்ற நாடு வந்து நூற்று தொண்ணூற்று இரண்டுன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க நாற்பத்தி மூன்று ஆட்சி புலங்கள் மொத்தம் இருக்க நாடு இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மொத்த நாடு எவ்வளவுன்னா இரநூத்தி எத்தனை நாடுகளில் தமிழர்கள் இருக்காங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் மொத்த நாடு நூற்றி முப்பத்தஞ்சு தமிழர்கள் இருக்கிறது நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு மேலே அந்த நம்பரில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு அப்படின்னு குறிப்பிட்டது யாருன்னா அவ்வையார் அடுத்து சாதுவன் வாணிகம் செய்யும் பொருட்டு கடல் கடந்து செய்கிற செய்தி குறிப்பிடும் நூல் மணிமேகலை இது ரெண்டு அந்த மணிமேகலை கொஷின் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் அடுத்தது வந்து கோவில்கள் கட்டி எந்தெந்த நாடுகளில் எல்லாம் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் மலேசியா பினாங்கு தீவு அப்புறம் ரீயூனியன் தீவில் வாழ்கிறவங்க யார் அப்படின்னு கேட்பாங்க எங் எந்த பகுதியிலேருந்து போனவங்க அப்படிங்கிறத கேட்பாங்க புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதியிலேருந்து போனவங்க அவங்கள அழைச்சிட்டு போகிறது யார் பிரெஞ்சுக்காரங்க இப்போது வந்து ரீயூனியன் தீவில் என்ன மொழி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் மறந்துட்டு மாற்றி தமிழ்னு போட்டுறாதீங்க இப்போ அவங்க ஃப்ரெஞ்சு மொழி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஃப்ரெஞ்சு மொழி பேசினாலும் தமிழோட பண்பாட்டு கூற மறக்கலைன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க <laughs> அடுத்து வந்து தமிழர்களை எல்லா நாட்டிலையும் இணைக்கும் ஒரு பாலமாக இருக்கிறது எது ஊடகங்கள் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஆட்சி மொழியாக எந்தெந்த நாட்டில் இருக்குது இலங்கை சிங்கப்பூர் மலேசியா அடுத்து வந்து ஆட்சி மொழியாக இருக்க நாடு சிங்கப்பூர் மலேசியா இலங்கை அதே போல் உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் எந்தெந்த நாட்டில் வெற்றி பெற்றிருக்கோம் சிங்கப்பூர் மலேசியா இலங்கை இது ரெண்டுமே ஒன்று தான் சிங்கப்பூர் மலேசியா இலங்கை இந்த மூணு நாட்டிலையும் ஆட்சி மொழிகளும் இருக்குது ஆட்சி பொறுப்புலையும் இருக்கும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மூணு ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று கொடுத்து இதில் பொருந்தாதது கேட்கலாம் அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து எந்தெந்த நாட்டில் நம்ம குடியரசுத் தலைவராக இருக்கோம் நம்ம இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் சிங்கப்பூர் மொரிஷியஸ் இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து யாது முறை யாவரம் கேளிறே என்று குறிப்பிடும் நூல் வந்து கனியன் பூண்டுன்றனார் அவ்வளோதாங்க இந்த லெசனில் உள்ள கொஷின்ஸ் மட்டும் இந்த லெசனை ஒரு தடவை கேட்டாலே போதும் மற்றபடி திரும்ப ரிப்பீட்டடாக படிக்க தேவையில்லை இதில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸை மட்டும் நோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க அடுத்து உணவே மருந்துங்கிற லெசன் பார்ப்போம் இந்த லெசன்லேயும் கொஷின்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஃபஸ்ட்டு லெசன் ஃபுல்லாக சொல்லிடுறேன் அடுத்து எந்தெந்த கொஷின்ங்கிறத மட்டும் நோட் பண்ணிக்க சொல்கிறேன் மனிதனோட அடிப்படை தேவைகள்னு எதாவது சொல்லுவாங்க உணவு உடை இருப்பிடம் அதில் ஃபஸ்ட்டாக வர்றது இந்த உணவு தான் மக்களோட உடல் நலத்தை வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கிறது வந்து அவங்க சாப்பிட்ற உணவு தான் அப்படிங்கிறாங்க தமிழ் மருத்துவத்தில் வந்து உணவை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அனைத்து நோய்களையும் தீர்க்கும் சஞ்சீவி மருந்தாக கருதுகிறாங்க தமிழ் மருத்துவத்தில் உணவுங்கிறது வந்து அனைத்து நோய்களையும் தீர்க்கக்கூடிய ஒரு சஞ்சீவி மருந்தாக மருந்தாக கருதுகிறாங்க தமிழ் மருத்துவத்தில் உணவு என்பது அனைத்து நோய்களையும் தீர்க்கக்கூடிய டேஷ் மருந்துன்னு கேட்கலாம் இல்லைன்னா தமிழ் மருத்துவத்தில் சஞ்சீவி மருந்து சஞ்சீவி மருந்தாக எதை கருதுகிறாங்கன்னு கேட்டு நாலு ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம் அதனால் இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷினாக அப்படின்னு யோசிக்கலாம் ஆனால் இந்த லெசன்லன்னு கேட்டாங்கன்னா இப்படி தான் கேட்க முடியும் அதுக்காக தான் சொல்கிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்மளோட உடல் நலத்தை வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இயற்கை உணவுகளையும் இயற்கையோடு இழந் இயந்த வாழ்க்கையும் வாழணும் அப்படின்னு இப்போ உள்ள மருத்துவர்கள் தான் நமக்கு பரிந்துரைக்கிறாங்க அப்படி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நம்மளோட நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மாநில நாட்டுக்கு நாடு அது மட்டும் இல்லாமல் மாநிலத்துக்கு மாநிலம் மாவட்டத்துக்கு மாவட்டம் கூட சமையல் முறைகள் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்குது உணவகங்கள் வந்து அதிகமாக இப்போ தற்போது வந்து பெருகி வந்துட்டுருக்கு சத்துக்காக இல்லாமல் சுவைக்காக மட்டுமே சாப்பிட்ற பழக்கம் வந்து இன்றைக்கி வந்து அதிக அளவில் பெருகிட்டு வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அட்டை பெட்டிகளிலும் நாள் பைகளிலும் பதப்படுத்த ப பதப்படுத்தி அடைத்த ஆயத்த உணவுகள் விரைவு உணவுகள் வழக்கத்திற்கு வந்துள்ளன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாகரிக வளர்ச்சி பண்பாட்டு பரவல் இனக்கலப்பு புதுமையென 
சுவையூட்டும் மாவலில் நோயை பெருக்கிக் கொண்டே இருக்கிறோம் இதெல்லாம் வளர்றதுனால ஒன்றும் ஆக போகிறது இல்லை நோய் தான் அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனால் என்ன விளைவு ஏற்படுதுன்னா உணவே மருந்துங்கிற நிலை போய் இப்போ மருந்தே உணவுங்கிற நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உண்டி முதற்றே உதல் உலகு அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே அறிஞ்சது தான் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க உணவு வந்து உடலுக்கு வலிமையை த வலிமையே தரும் உணவு வந்து உடலுக்கு வலிமையை தரும் வளர்ச்சி அளிக்கிறதும் அதுதான் வாழ்க்கைக்கு அடிப்படையாக இருப்பதுடன் கொள்கைகள் பழக்க வழக்கம் நாகரிகம் சமூக அமைப்பு வாழ்க்கை தரம் இது எல்லாத்தையுமே மாற்ற வல்லது வந்து மாறுபாடுகளை உண்டாக்க வல்லது இந்த எல்லாத்துலேயுமே மாற்றத்தை உண்டாக்க வல்லது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உணவு தான் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க உடலையும் உயிரையும் வளர்க்கும் அமுதம்னு சொல்கிறாங்க இந்த உணவை பசி வந்திட பத்தும் பறந்து போகும் அப்படிங்கிறது உலகறிந்த உண்மை அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க பசியின் கொடுமையை வந்து பசிப்பினி என்னும் பாவி அப்படின்னு எந்த காப்பியம் குறிப்பிடுதுன்னா மணிமேகலை காப்பியம் இது முக்கியமான கொஷின் ப பசிப்பினி என்னும் பாவி குறிப்பிடும் நூல் வந்து எதுன்னு கேட்பாங்க அது வந்து மணிமேகலை காப்பியம் இது உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் ஏன்னா அமுத பாத்திரம் அந்த அதுலேருந்து இந்த பிச்சை எடுக்க பிச்சை எடுத்து அதுலேருந்து உணவு அதிகமாக வந்துட்டே இருந்தது எல்லாமே இந்த கதையெல்லாம் வந்து மணிமேகலை வர்றதுனால பசிப்பினி என்னும் பாவி அப்படின்னா அது மணிமேகலைன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தாரே அப்படின்னு சில நூல்களில் பார்த்தீங்கன்னா புறநானூறுன்னு போட்டிருக்கோம் இந்த இந்த கூற்றை கொடுத்து சில சில மணிமேகலைன்னு கொடுத்துருக்கோம் இரண்டுலையுமே இது இடம்பெற்றதாக சொல்கிறாங்க உண்டி கொடுத்தோ உயிர் கொடுத்தாரே இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் எது வருதோ அதை போடுங்க அதனால் பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு புத்தகத்துலேயுமே இந்த உண்டி கொடுத்த உயிர் கொடுத்தாரே அப்படிங்கிற கூற்று வரும் புறநானூறு மணிமேகலை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உயிர் உடலோடு கூடிய நிலையில் எப்போதும் புறச்சூழலோடு போராடி வருகிறது இந்த உயிர் உடல் உடலும் உயிரும் வந்து என்ன பண்ணுது எப்போவுமே புறச்சூழலோடு எப்போவுமே போராடிக்கிட்டு இருக்கு அதில் வெற்றி பெற்றால் வந்து உடல் நலமாக இருக்கும் தோல்வி அடைஞ்சால் தான் நம்ம வந்து நோய் நோய்வாய்ப்பட்டு இருப்போம் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க திருக்குறளில் மருந்துன்னா எதை குறிப்பிடுறாங்கன்னா மருந்தோட தன்மையை திருத்தல்வர் வந்து தெளிவாக இந்த திருக்குறளில் சொல்கிறாரு சாப்பிட்ட சாப்பாடு செறிச்சதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்றது சாப்பிட்றது தான் நல்லது அப்படி சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு மருந்தே தேவையில்லை அப்படின்னு குறிப்பிடுறாரு மருந்தனை வேண்டாமாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உணின் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்கிறாரு இப்போ து உடல் நலத்துக்கு பொருந்திய உணவு எது பொருந்தா உணவு எது என ஆராய்ந்து தெளிந்து வகுத்து சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு எப்போவுமே நோய் வந்து நம்மளை அணுகாது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க இதில் முக்கியமான கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி உண்ட உணவு செறித்த பிறகு சாப்பிட்டா நமக்கு மருந்துங்கிறதே தேவைப்படாதுன்னு குறிப்பிடு குறிப்பிடும் நூல் எதுன்னு கேட்கலாம் திருக்குறள் அந்த மாதிரி நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்து கேட்பாங்க அதனால் இந்த திருக்கு தி திருக்குறளை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பு சாப்பிட்ற நம்ம சாப்பாடே அதில் கலக்கிற ஒவ்வொரு பொருளுமே மருத்துவ குணம் இருக்குது அது அந்த மருத்துவ முறையில் தான் வந்து நம்மளுக்கு சம சமையலே சமைக்கிறாங்க அதுவே நமக்கு பழக்கமாக இருக்குது நம்மளோட பாரம்பரிய உணவை நம்ம சாப்பிட்றது தான் நல்லது அப்படின்னு குறிப்பிட்டுருக்காங்க நம்மளோட நம்ம நம்ம நாடு வந்து ஒரு வெப்ப நாடு இங்கே வந்து சூடாக தான் இருக்கும் நம்ம இப்போ தமிழகம் வந்து நல்ல சூடான ஒரு இடம் இந்த இடத்துல வந்து புழுங்கலரிசி ச சமைக்கிறது தான் ஏற்றது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அடுத்து வந்து எந்தெந்த பொருளில் என்னென்ன குணம் இருக்குது அப்படிங்கிறத குறிப்பிட்டிருக்காங்க இது முக்கியமான கொஷின் நம்ம நாட்டுக்கு நம்ம தமிழகத்துக்கு என்ன அரிசி சிறந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க புழுங்கல் அரிசி அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து மஞ்சள் வந்து நெஞ்சில் உள்ள சளியை நீக்கும்னு குறிப்பிடுறாங்க இது மு இந்த இதில் வர்ற இந்த ரெண்டு பேராலையும் வர்றது வந்து முக்கியமான கொஷின் எந்தெந்த பொருள் வந்து என்னென்னத்தை தீர்ப்போம் அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணி வச்சு படிங்க மஞ்சள் என்ன சொல்கிறாங்க நெஞ்சில் உள்ள சளியை நீக்கும் கொத்தமல்லி வந்து பித்தத்தை போக்கும்னு சொல்கிறாங்க சீரகம் வந்து வயிற்று சூட்டை தணிக்கும்னு சொல்கிறாங்க மிளகு வந்து தொண்டை கட்டை தொலைக்கும்னு சொல்கிறாங்க இந்த பூண்டு வந்து வலியை கட்டிய வயிற்று பெருமலை நீக்கி பசியை உண்டாக்கும் பூண்டு வந்து பசியை உண்டாக்கும்னு சொல்கிறாங்க வெங்காயம் வந்து குளிர்ச்சியை உண்டாக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட ரத்தத்தையும் சுத்தப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெருங்காயம் வந்து காற்றை வெளி வலியை வெளியேற்றும்னு சொல்கிறாங்க வலினா இந்த இடத்துல காற்று பெருங்காயம் வந்து வலியை வெளியேற்றும்னு சொல்கிறாங்க இஞ்சி வந்து பித்தத்தை ஒடுக்கிட்டு காய்ச்சலை கண்டிக்கும்னு சொல்கிறாங்க தேங்காய் வந்து நீர்கோவையை நீக்கும்னு சொல்கிறாங்க கருவேப்பிலை மனமு கருவேப்பிலை என்ன பண்ணுவோம்னா மனம் மூட்டி சமையலுக்கு வந்து மனத்தை உண்டாக்கி நமக்கு அந்த சாப்பாட்டை சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தை கொடுக்கும்னு சொல்கிறாங்க 
நல்லெண்ணெய் வந்து கண் குளிர்ச்சியும் கண் கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியும் அறிவு தெளிவையும் உண்டாக்கும்னு சொல்கிறாங்க சீரகம் வந்து சீரகம் பூண்டு கலந்து மிளகு நீர் வந்து சூட்டை தனித்து செரிமான ஆற்றலை மிகுவிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எது எது சீரகம் பூண்டு மிளகு நீர் இது மூணும் சூட்டை தனித்து செரிமான ஆற்றலை மிகுவிக்கும்னு சொல்கிறாங்க உடலுக்கு வழிவூட்டும் க உடலுக்கு வலுவூட்டமும் கழிவு அகலமும் கீரை நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க கீரை வந்து உடலுக்கு வலுவூட்டுறது மட்டும் இல்லாமல் கழிவையும் வெளியேற்றும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடலுக்கு குளிர்ச்சி ஏற்படவும் பித்தம் போக்கவும் என்ன பண்ணணுமானா எலுமிச்சை ஊறுகாயை மோர் சோற்றுடன் உண்ணலாம் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க நம்ம ப உணவில் பயன்படுத்துகிற ஒவ்வொரு பொருள்லையும் என்னென்ன குணம் இருக்குது அப்படிங்கிறத குறிப்பிட்டிருக்காங்க இது பொருத்துக்களை கேட்கலாம் எதில் வேணாலும் கேட்கலாம் அதனால் இந்த இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டு பேராக ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் முக்கியமாக படிச்சுக்கோம் அடுத்தது எந்தெந்த உணவெல்லாம் தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நோய்க்கு முதல் காரணமே உப்புன்னு குறிப்பிடுறாங்க இது முக்கியமான கொஷின் நோய்க்கு முதல் காரணம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா உப்பு இதை இதை வந்து குறைவாக சேர்த்துக்கிறது தான் நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உப்பு நிறைந்த பொருள்களை வந்து நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னென்ன உப்பு நிறைந்த பொருள்கள்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஊறுகாய் அப்பளம் வடம் கருவாடு முந்திரி பருப்பு வருத்த உருளை சீவல் வருத்த உருளை சீவல் வாழைக்காய் சீவல் புளித்த மோர் இதெல்லாம் வந்து தவிர்க்கிறது நல்லது அப்படிங்கிறாங்க அதே போல் கொழுப்பு நிறைந்த பொருள்களையும் தவிர்க்கணும்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இறைச்சிகள் முட்டைகள் மு முட்டை மஞ்சள் கரு தயிர் நெய் வெண்ணெய் பாலாடை பனிக்கூழ் இனிப்பு கட்டி இதெல்லாம் வந்து தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்படிங்கிறாங்க காரமும் புளிப்பும் வந்து நிறையா இருக்க உணவை வந்து சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் எண்ணெயில் வறுத்த பொறித்த சாப்பாட்டை கொஞ்சம் ஒதுக்கிறது நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க நொறுக்கு தீனி வந்து வயிற்றுக்கு கேடுங்கிறது பழமொழி அதுக்கேற்ற மாதிரி நடந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நொறுக்கு தீனி சாப்பிடவே கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க இடையிடையே ஏதாவது ஒன்று இந்த நொறுக்கு தீனியை குறிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறது வந்து ரொம்ப தவறான பழக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து உண்ணும் முறை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க எப்படியெல்லாம் சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க எளிதில் செரிக்கக்கூடிய பழம் காய்கறி பருப்பு அரிசி கோதுமை பால் இதை தான் வந்து நம்மளோட குடலுக்கு ஏற்றது அதை தான் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட நாக்கோட சுவைக்காக சாப்பிடாமல் நம்மளோட உடல் நலம் கருதி அதுக்கேற்ற மாதிரி சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உணவை வந்து டக்குன்னு வாயில் வச்சு வாயில் வச்சு முழுங்காமல் அதை நல்லா மென்று திங்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ தான் வாயில் உள்ள உமிழ் ந உமிழ் நீரோட அது கலந்து உள்ளே போனால் தான் உடலுக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உமிழ் நீர் கலக்காமல் உள்ளே போனால் அது வந்து செரிக்காது அது மட்டும் இல்லாமல் குடலும் தன்னோட செரிமான ஆற்றலையே இழந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உணவில் உள்ள சத்துக்களை வீணாக்காமல் பார்த்துக்கணும்னு சொல்கிறாங்க காய்கறியை எப்போவுமே ரொம்ப நேரம் வேக விடாமல் ஒரு முக்கால் வேக வே முக்கால் பங் முக்கால் வேக்காட்டில் தான் வேக வச்சு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேக வைத்த காய்கறி நீரை வந்து கீழே ஊற்றிடக்கூடாது அதையும் சமையலுக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னும் குறிப்பிடுறாங்க அடுத்து நீரோட முக்கியத்துவத்தை குறிப்பிடுறாங்க நீரின்றி அமையாது உலகுன்னு சொன்னது யார் வள்ளுவம் வள்ளுவர் சொன்னார் திருக்குறளில் இது முக்கியமான கொஷின் இது தெரிஞ்சது தான் இயற்கை உணவுப் பொருட்கள் எல்லாத்துலேயுமே நீர் இல்லாமல் இல்லை எல்லாத்துலேயுமே நீர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லா உணவுப் பொருள்களுமே விளைவதற்கு காரணமாக இருக்கிறது நீர் தான் அந்த நீர் இல்லாமல் எந்த இயற்கை உணவுப் பொருளுமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உணவு உண் சாப்பிட்ட உணவு வந்து நம்மளோட ரத்தத்தோடு கலக்கிறதுக்கும் நம்ம ரத்தத்தில் கலந்த கழிவு பொருட்களை வெளியேற்றத்துக்கும் நீர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது மூணு லிட்டராக தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உணவு அதுக்காக சாப்பிட்றப்ப இடையில இடையில இந்த தண்ணி குடிக்கிற பழக்கத்தை விட்டுறணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சாப்பிட்டப்ப இடையில இடையில தண்ணி குடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் எப்படியெல்லாம் உணவு எடுத்துக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு சாப்பிட்ற உணவில் வந்து புரதம் கொழுப்பு மாச்சத்து கனிமங்கள் நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் எல்லாமே சேர்ந்துருக்கணும் ஒரு இது மட்டும் அதிகமாக இருந்து மாவு சத்து மட்டுமே அதிகமாக இருந்து மற்றதெல்லாம் கனிமங்கள் கம்மியாக இருக்குதோ அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் எதை எதை எவ்வளோ அவ்வளோ அளவு எடுத்துக்கணுங்கிறது தெரிஞ்சு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அளவறிந்து உண்ண வேண்டியது ஒவ்வொருத்தரோட கடமைன்னு சொல்கிறாங்க சோ அது எப்படி சாப்பிடணும்னு சொல்கிறாங்கன்னா சோறும் காய்கறியும் அரை வயிறு சாப்பிடணும் பால் மோர் நீர் இதெல்லாம் வந்து இந்த நீர்ம உணவகம்லாம் கால் வயிறு சாப்பிடணும் கால் வயிறை வெற்றிடமாக தான் வச்சுக்கணும் வயிறு முட்டை முட்டை சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப கெ கெட்ட பழக்கம்னா அது வந்து உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இது இம்பார்ட்டண்ட் சோறும் காய்கறியும் அரை வயிறு பால் மோர் நீர் கால் வயிறு கால் வயிறை வெற்றிடமாக வச்சுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க மீதூன
எந்த அளவோடு சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு சாப்பிடணும் ஒருவேளை தொப்பை பெருசாக போய்கிட்டே இருந்தால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கொழுப்பு சத்து உள்ள பொருளை வந்து குறைச்சிட்டே வந்துடணும் உணவை கட்டுப்படுத்துகிறதோட மட்டும் இல்லாமல் உடற்பயிற்சியும் செய்யணும் அப்படிங்கிறாங்க உடற்பயிற்சியிலே ரொம்ப எளிமையான உடற்பயிற்சி வந்து நடைப்பயிற்சி தான் அதனால் நடைப்பயிற்சியை மேற்கொள்ளணும்னு சொல்கிறாங்க நாள்தோறும் நடந்தால் நோய் நம்மை விட்டு ஓடும்னும் படுத்தே கடந்தால் நம்ம நம்ம கூடயே நோயும் படுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து நாள்தோறும் தமிழாமல் நடந்தால் நோய் நம்மை விட்டு நடந்தால் நோய் நம்மை விட்டு நடக்கும் ஓடினால் நோய் நம்மை விட்டு ஓடும் எப்போதும் படுத்து கிடந்தால் நோய் நம்மீதே படுத்துக்கொள்ளும் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க காலை மாலை உலாவினிதம் காற்று வாங்கி வருவோரின் காலை தொட்டு கும்பிட்டு காலை நோடி போவானே அப்படின்னு குறிப்பிட்டது வந்து கவிமணி இது இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் இந்த லைன் கொடுத்து யார் குறி யார் இந்த லைனை சொன்னது அப்படின்னு கேட்கலாம் இதை குறிப்பிடுவது வந்து கவிமணி உடல் நலம் வந்து நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இதையெல்லாம் பின்பற்றி ந நல்லா இருப்பாங்க இதெல்லாம் பின்பற்றினா நலமோடு வாழ்வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து இதில் இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதில் ஃபஸ்ட்டு லைனும் லாஸ்ட் லைனும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவர் அப்படின்னு சொன்னவர் வந்து திருமூலர் உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே அப்படின்னு சொன்னதும் திருமூலர் இது தெரிஞ்சது தான் எல்லாருக்கும் அதனால் க பார்த்துக்கோங்க அடுத்து அது சுவையின் பயன்கள் கொடுத்துருக்காங்க இனிப்பு சாப்பிட்டா என்ன துவர்ப்பு சாப்பிட்டா என்ன கசப்பு சாப்பிட்டா என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இனிப்பு வளம் துவர்ப்பு ஆற்றல் கைப்பு கைப்புனா கசப்பு கசப்பு வந்து மென்மை கார்ப்பு வந்து உணர்வு கார்ப்புனா காரம் உவர்ப்பு தெளிவு புளிப்பு இனிமை இது வந்து பொறுத்துக்களை கொடுத்து கூட கேட்கலாம் எப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா இனிப்பு இனிப்பு நிறையா இருந்தால் அவங்க பலமாக இருக்காங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கார்ப்பு காரம் சாப்பிட்டா உணர்வு வரும் நிறையா காரம் சாப்பிட்டுட்டா என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க கத்துவாங்க அப்போ தான் உணர்ச்சியே வரும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உவர்ப்பு உவர்ப்புங்கிறது உப்பு உப்பு போட்டால் தான் அது என்ன சாப்பாடுன்னே ஒரு தெளிவு வரும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புளிப்புக்கு வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இனிமை இனிப்பு சாப்பிட்டா இனிமைன்னு போடாதீங்க புளிப்பு தான் இனிமை அடுத்து வந்து துவர்ப்பு துவர்ப்பில் ஏதாவது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாக்கு இப்போ பாக்கு சாப்பிட்டா தான் எனக்கு ஆற்றலே வரும் அப்படின்னு சும்மா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக வச்சுக்கோங்க கடைசியாக கசப்பு கசப்பு சாப்பிட்றவங்களாம் மென்மையாக இருப்பாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதாங்க இந்த லெசன் இந்த லெசனில் உள்ள கொஷின்ஸை மட்டும் ஒரு திரும்ப ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் தமிழ் மருத்துவத்தில் சஞ்சீவி மருந்து மருந்தாக கருதப்படுவது எது உணவு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பசியோட கொடுமையை வந்து பசிப்பினி என்னும் பாவி அப்படின்னு குறிப்பிட்டது மணிமேகலை இன்னொன்று வந்து உண்டி கொடுத்தாரே உயிர் கொடுத்தார் அப்படின்னு குறிப்பிட்டது புறநானூறு மணிமேகலை இதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து மருந்துங்கிறதே தேவையில்லை அதாவது மருந்தனை வேண்டாம் யா கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உணின் சாப்பிட்ட உணவு செரிச்சதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்டா மருந்துங்கிற ஒன்று தேவையே இல்லைன்னு சொன்னவர் திருவள்ளுவர் அடுத்து இந்த ரெண்டு பேராவையும் பார்த்துக்கோங்க இந்த ரெண்டு பேராவிலையும் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு மருந்து பொருளுக்கும் சரிய ஒவ்வொரு சமையல் பொருளுக்கும் என்ன குணம் இருக்குது அப்படிங்கிறத குறிப்பிட்டிருப்பாங்க அதை நோட் பண்ணி வச்சு படிங்க இந்த ரெண்டு பேராவும் இம்பார்ட்டண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதை படிச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து நோய்க்கு முதல் காரணம்னு எதை குறிப்பிடுறாங்கன்னா உப்பு அதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து நீரின்றி அமையாது உலகம்னு சொன்னவர் யார் வள்ளுவர் அடுத்தது நாலொன்றுக்கு எவ்வளவு குறைஞ்சது சாப்பிட தண்ணி குடிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க மூன்று லிட்டர் இதெல்லாம் தெரிஞ்சது தான் இருந்தாலும் இந்த லெசனில் இம்பார்ட்டன்ட் இதெல்லாம் அதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து மீதோன் விரும்பேல் அப்படின்னு சொன்னவங்க யார் ஔவையார் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா காய்கறி பழம் சோறு இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ சாப்பிடணும்னு சொல்கிறாங்க அரை வயிறு பால் வந் பால் மோர் நீர் இதெல்லாம் வந்து நீர் மூலமெல்லாம் கால் வயிறு அரை கால் வயிறை வெற்றிடமாக விட்டுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து காலை மாலை உலை உலாவினிதம் காற்று வாங்கி வருவோரின் காலை தொட்டு கும்பிட்டு காலை நோடி போவானே இந்த லைன் யாருடையதுன்னு கேட்பாங்க முக்கியமான கொஷின் கவிமணி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவர் இல்லைனா உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேன் எந்த லைன் வேணாலும் கேட்கலாம் இதில் யாரோடைய லைன்னா இது திருமூலர் இது தெரிஞ்சது தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இனிப்பு என்ன இது துவர்ப்புக்கு என்ன இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இனிப்புனா வளம் துவர்ப்புனா ஆற்றல் கைப்புனா மென்மை கார்ப்புனா உணர்வு உவர்ப்புனா இந்த தெளிவு புளிப்புனா இனிமை இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு லெசனுமே சிம்பிளான லெசன் தான் அதனால் படிக்காமல் விட்டுறாதீங்க இந்த லைன்லாம் கொடுத்து யார் யாருடைய கூட்டுங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட் 
அடுத்தது நைன்த் தேர்ட் டேம் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்க